వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము ఎంపీహెచ్ఏ మరియు ఎన్ఎం ఎగ్జామినేషన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఏపీ అండ్ టీఏ సభ్యతల కోసం మనం డైలీ కొన్ని బిట్స్ చూస్తూనే ఉన్నాం సో ఈరోజు కూడా మీకోసం కొన్ని బిట్స్ తోనే మీ ముందుకు వచ్చాను సో లెట్ వీ సీ ఇది వన్ బై వన్ సో ఈరోజు వీడియోలో ముఖ్యంగా మనం పిహెచ్ఎన్ ప్రైమ్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ నర్సింగ్ లేదా ప్రాథమిక ఆరోగ్య పరిచయ అనే సబ్జెక్టులోని ప్రథమ చికిత్స అనే టాపిక్ నుండి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మరియు దానికి సంబంధించిన వివరణ కూడా చూద్దాం వన్ బై వన్ ఓకే సో దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ శస్త్రచికిత్స జరుగు సమయంలో జరుగు తక్షణ రక్తస్రావం ఆప్షన్ వన్ సెకండ్ రక్తస్రావం ప్రైమరీ రక్తస్రావం అంతర్గత రక్తస్రావం బహిర్గత రక్తస్రావం అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ దెబ్బ తగిలినప్పుడు సో దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ శస్త్రచికిత్స అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు దెబ్బ తగిలినప్పుడు అని ఇచ్చారు సెకండ్ దాంట్లో శస్త్రచికిత్స జరుగు సమయంలో అంటే శస్త్రచికిత్స అనే సెకండరీ అంటే సారీ దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ శస్త్రచికిత్స జరుగు సమయంలో కానీ అంటే అదే మూమెంట్లో జరుగుతుంది కాబట్టి అంటే తర్వాత అని కాదు జరుగు అంటే శస్త్రచికిత్స జరిగిన తర్వాత కానీ అని అనుకుంటే మనము అది సెకండరీ అవుతుంది కానీ జరుగు సమయంలో అని ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే అదే మూమెంట్లో అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పడ్డాం అనుకోండి పడిన వెంటనే బ్లడ్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం మనము ప్రైమరీ అంటాం అంటే కొంతసేపటి తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ విధంగా వస్తే దాన్ని సెకండరీ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ అదే మూమెంట్ సో డ్యూరింగ్ సర్జరీ దే గాట్ ది బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ హ్యాజ్ ఎ ప్రైమరీ ప్రైమరీ బ్లీడింగ్ అని అర్థం ఓకే ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో సెకండరీ అంటే ఆ తర్వాత ఓకే అంటే టూ త్రీ అంటే దెబ్బ తగిలిన తర్వాత ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వచ్చే బ్లీడింగ్ని సెకండరీ అంటాం సో అంతర్గత రక్తస్రావం అంటే ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అంటాం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది ఎనీ హెడ్ ఇంజరీ ఆర్ ఎనీ బ్లీ ఎనీ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా అంటే మనకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వదు బ్లీడింగ్ అనేది కానీ లోపల మాత్రమే బ్లీడింగ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇంటర్నల్ లేదా అంతర్గత అంటాం బాహ్య అంటే సో వెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఇంజ్యూర్డ్ ఆటోమేటిక్లీ ద బ్లడ్ విల్ బి కమ్ అవుట్ సైడ్ ఓకేనా అంటే దెబ్బ తగిలిన వెంటనే మనకు బయటికి బ్లీడింగ్ అనేది వస్తే దాన్ని బహిర్గత రక్తస్రావం అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ జరుగు సమయంలో అనుకున్నాం కాబట్టి ప్రైమరీ రక్తస్రావం ఈస్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు సంభవించే రక్తస్రావంను ఏమంటారు ఓకే రియాక్షన్ హెమరేజ్ ప్రైమరీ రక్తస్రావం అంతర్గత రక్తస్రావం బహిర్గత రక్తస్రావం అనుకున్నాం సో ఇక్కడ శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు అనుకున్నాం ఓకేనా అంటే మనకు ఆపరేషన్ అయిన వెంటనే డాక్టర్స్ అంటారు వన్ అవర్ తర్వాత చూద్దాం ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నట్టే అంటారు ఓకేనా అంటే ఏంటిది ఇఫ్ అంటే వన్ అవర్ తర్వాత అంటే ఇఫ్ ద ఎనీ రియాక్షన్స్ విల్ బీ దేర్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సర్జరీ అంటే సర్జరీ అయిన తర్వాత కావచ్చు డెలివరీ అయిన తర్వాత కావచ్చు సో దేని తర్వాత అంటే ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత కొంత టైం తర్వాత దే విల్ అబ్జర్వ్ ద కండిషన్స్ ఓకేనా కాబట్టి దీన్ని అప్పుడు ఏమంటారు ఇఫ్ యూల్ గెట్ ద ఎనీ ఇంజక్షన్ అంటే ఆఫ్టర్ గివింగ్ ద ఇంజక్షన్స్ ఇఫ్ యూల్ డెవలప్ దేని సైన్స్ అండ్ టిమ్స్ సిమ్టమ్స్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద రియాక్షన్స్ ఓకేనా కాబట్టి శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల సంభవించే రక్తస్రావం ఏమంటాం ఇక్కడ రియాక్షనరీ ఓకేనా రియాక్షనరీ హెమరేజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు అనుకున్నాం అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల ఏదైనా మీకు సిమ్టమ్స్ కానీ ఏదైనా జరిగిందని ఏమంటాం రియాక్షనరీ అంటే మీకు జరిగిన తర్వాత ఇంకేమైనా బ్లీడింగ్ కానీ ఇంకేదైనా కాబట్టి ఏదన్నా అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల ఏమైనా జరిగితే దాన్ని ఏమైనా రియాక్షనరీ హెమరేజ్ అంటాము సో ప్రైమరీ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంతర్గత అంటే తెలుసుకున్నాం ప్రైమరీ అంటే స్టార్టింగ్లోనే అంతర్గత అంటే లోపల జరిగేది బహిర్గత అంటే దెబ్బ తగిలిన వెంటనే బయట కనిపించే రక్తస్రావం బహిర్గత అంటాము కానీ సో ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల అనుకున్నాం కాబట్టి రియాక్షనరీ హెమరేజ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టుది శస్త్రచికిత్స జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత సంభవించే రక్తస్రావం ఏమంటారు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత అనుకున్నాం ఓకే అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల అయితే రియాక్షనరీ అంటాము శస్త్రచికిత్స జరిగే సమయంలో అయితే ప్రైమరీ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత అనుకున్నాం ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిది సెకండరీ రక్తస్రావం ఓకేనా అంటే గంటల తర్వాత ఓకేనా ఇక్కడ ఆపరేషన్ అనేది ఆపరేషన్ జరిగే సమయంలో జరుగుతుందని ఏమంటాం ప్రైమరీ అనుకున్నాం అంటే కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత అనుకున్నారు కాబట్టి దీన్ని సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ అనుకున్నాం ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ ఇసే కరెక్ట్ ఆన్సర్ గాయం వలన రక్తస్రావం సంభవించడం ఏమంటారు గాయం వలన ఒకవేళ రక్తస్రావం అవుతే దాన్ని ఏమంటామంటే ఓకే అంతర్గత రక్తస్రావం ఎపిస్టాక్సిస్ బాహ్య రక్తస్రావం కాబట్టి గాయం వలన ఆటోమేటిక్ దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి బ్లీడింగ్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అ కరెక్ట్
వామిటింగ్ చేసుకునేటప్పుడు బ్లడ్ వస్తుంది అని ఏమంటాం హేమటెమిసిస్ ఆప్షన్ త్రీ ఇసే కరెక్ట్ ఆన్సర్ హేమచూర్యా హీమ్ అంటే బ్లడ్ యూరియా అంటే యూరిన్ ఓకేనా మూత్రంలో బ్లడ్ వస్తే ఏమంటాం మనం హేమచూర్యా ఓకే యూరిన్లో బ్లడ్ వస్తే హేమచూర్యా అంటాం వామిటింగ్స్లో బ్లడ్ వస్తే హేమటెమిసిస్ అంటారు తెమడలో బ్లడ్ వస్తే హీమోప్టిసిస్ అంటారు మోషన్లో బ్లడ్ వస్తే మెలినా అంటారు ఓకేనా కాబట్టి ఇక్కడ వాంతి అందరూ రక్తం అన్నారు కాబట్టి సో మనం ఏమనుకున్న హేమటెమిసిస్ ఇస్ ఆప్షన్ త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మలం ఎంత రక్తం కనబడే ఏమనుకున్నాం మనం ఎమెలినా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కట్టు కట్టుటకు ఉపయోగించే బట్టను ఏమంటారు గుడ్డ డ్రెస్సింగ్ దూది బ్యాండేజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో బ్యాండేజ్ యొక్క ఉపయోగాలను గుర్తించడం రక్తస్రావం అదుపు చేయటం ఆధారాన్ని కల్పించడం కదలికలు నియంత్రించడం పై అన్ని కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేసి ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక మనం క్లాత్ని గట్టిగా అదిమి పడతాం అంటే ఏమవుతుంది అక్కడ ఆటోమేటిక్గా రక్తస్రావం అనేది అంటే కాకుండా ఆగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి దానికి ఒక సపోర్ట్ ఇస్తుంది కదలికలను కూడా కదలకుండా కాపాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బ్యాండేజ్ కట్టుటకు ఉపయోగించే మూడి ఏమంటారు రీఫ్ నాట్ గ్రానీ నాట్ ఫాల్స్ నాట్ ట్రూ నాట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి రీఫ్ నాట్ ఓకేనా కాబట్టి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి ఈ విధంగా మనం ముళ్ళు వేస్తాం కదండి జడ వేసేటప్పుడు ఏ విధంగా వేస్తామో ఆ విధంగానే కాబట్టి రీఫ్ నాట్ బ్యాండేజ్ కట్టుటకు ఉపయోగించు ముడిని ట్రూ నాట్ అంటే గట్టి ఏమంటాం మనం ఏమంటామంటే మళ్ళీ ముడి రాకుండా వేస్తాం చూడండి ముడి రాకుండా వేసేదాని ట్రూ నాట్ అంటారు ఓకే బ్యాండేజ్ కట్టేటప్పుడు ఉపయోగించే ముడిని ఏమంటే రీఫ్ నాట్ ఆప్షన్ వన్ ఇస్ ఓకే రీఫ్ నాట్ నెక్స్ట్ వేళ్ళగా బ్యాండేజ్ వేటకు డ్యాష్ వెడల్పు బట్టన్ ఉపయోగిస్తారు ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ కాదు సెవెన్ టు ఫైవ్ టు నైన్ కూడా కాదు ఓకేనా వేళ్ళకు ఉపయోగించే బ్యాండేజ్ ఎంత ఉండాలి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇది తలకు ఉపయోగించు బ్యాండేజ్ యొక్క వెడల్పు ఓకేనా వేళ్ళకేమో టూ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకున్నాం సో తలకు ఉపయోగించు బ్యాండేజ్ అనేది త్రీ సెంటీమీటర్స్ అంటే కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి ఓకేనా త్రీ సెంటీమీటర్స్ అని సారీ త్రీ కాదు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఓకే వేళ్ళకైతే టూ సెంటీమీటర్స్ తలకైతే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఆప్షన్ త్రీ సార్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఛాతికి ఉపయోగించే బ్యాండేజ్ యొక్క వెడల్పు టెన్ సెంటీమీటర్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫింగర్స్ అయితే టూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అదే హెడ్ అయితే ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఛాతి అయితే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఓకేనా టెన్ టు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఓకేనా రోలర్ బ్యాండేజ్ యొక్క పొడవు ఎంత ఉండాలి రోలర్ బ్యాండేజ్ అంటే ఏమనుకున్న విధంగా మన ఇక్కడ కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఇదే నాకు దాని రోలర్ బ్యాండేజ్ అంటూ ఉంటాము సో అది దాని యొక్క పొడవు ఎంత ఉంటుందంటే మినిమంగా ఫైవ్ మీటర్స్ ఉండాలి ఓకేనా ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ కీళ్ళ వద్ద కట్టుకట్టుటకు ఏ రకమైన రోలర్ బ్యాండేజ్ను ఉపయోగిస్తారు కీళ్ళు అంటే జాయింట్స్ సో జాయింట్స్ దగ్గర ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు ఎలాంటి బ్యాండేజ్ను ఉపయోగిస్తారు ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ స్పైక రివర్స్ స్పైరల్ స్పైరల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటిదంటే మనం ఏది చేసినా వాళ్ళు ఈ విధంగా కడుతు అంటే ఇలా కాబట్టి ఈ విధంగా ఏమంటే ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అంటాం గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే ఈ విధంగా చిన్న చిన్నగా చిన్న చిన్న ఇట్లా కట్టుకుంటూ కట్టుకుంటూ వస్తారు ఈ షేప్లో వస్తుంది దాని ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే జాయింట్ కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది అనుకో ఫింగర్ ఇటు సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ కట్టాలి ఇలా కట్టాలి తర్వాత ఇలా తర్వాత మళ్ళీ ఇలా నుంచి ఇలా అంటే చూడడానికి ఒక ఎయిట్ షేప్ అనేది వస్తుంది ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ అనేది ఓకేనా ఆప్షన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాడిఫైడ్ ఫిగర్ ఆఫ్ ఎయిట్ని ఏమంటారు స్పైక అంటారు ఓకేనా అంటే కొంచెం చేంజ్ చేస్తాను ఏమన్నారు స్పైక ముక్కొన ముక్కొన ఆకృతిలో ఉన్న బ్యాండేజ్ కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నాం ట్రయాంగులర్ బ్యాండేజ్ ఓకే ముక్కొన ఆక కాబట్టి ఈ మూచి అయితే కట్టేదాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్మ్ స్లింగ్ ఆర్మ్ అంటే చెయ్యి స్లింగ్ అంటే ఉయ్యాలలాగా కాబట్టి ఏముంటుంది ఇది మెడ అనుకోండి ఇది మెడ దగ్గర ఈ మెడ దగ్గర మా కాలర్ దగ్గర అంటే ఈ మెడ దగ్గర కట్టు కట్టుకొని ఒక చేతిని అడ్డంగా పెట్టి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫింగర్స్ గుర్తుందా ఈ విధంగా చెయ్యి ఓకేనా అంటే దాని స్లింగ్ స్లింగ్ అంటే ఏంటి ఉయ్యాల ఉయ్యాల అంటే అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా చేతికి బ్యా ఫ్రాక్చర్ అయింది అనుకోండి ఈ చేతి మనం మో చేతి కట్టుకొని మెడకు వేలాడు తీసినట్టుగా ఉంచుతారు దాన్ని స్లింగ్ ఆర్మ్ స్లింగ్ ఓకేనా ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎముక స్వల్పంగా లేదా పూర్తిగా విరుటని ఏమంటారు డాష్ విరుగుట స్ప్లింట్ బెనుకుట పైవన్ ఎముక స్వల్పంగా లేదా పూర్తిగా విరుటని ఏమంటారు అంటే విరుగుట లేదు
క్రెపిటస్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎముక స్థాన భ్రంశం చెందుటను ఏమంటారు విరుగుట అంటే ఒక ఫ్రాక్చర్ ఇది కాదు డిస్లొకేషన్ అంటే దాని యొక్క లొకేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఎప్పుడైతే ఎముక విరుగుతుందో దాని యొక్క ప్లేస్ అనేది చేంజ్ అయినప్పుడు దాని డిస్లొకేషన్ అంటారు ఓకే నా ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది చర్మం ఎందు ఏ పగలు లేక ఎముక విరుగుటను ఏమంటారు సో ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది చాలాసార్లు అడిగారు కూడా ఓకే నాకు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ చూద్దాం సింపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ఎముక ఓన్లీ విరుగుతుంది అంతే సింపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అంటే ఏంటిది చాలా ముక్కలు ముక్కలు అవదు ఇట్లా పడ్డప్పుడు ఆ భాగం మాత్రమే విరుగుతుంది దాన్ని సింపుల్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఎముక విరిగినప్పుడు ఎముకతో పాటు దానికి ఉన్న స్కిన్ కానీ మజిల్ కానీ కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది దాన్ని కంపౌండ్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు ఓకేనా కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ అనుకున్నా కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ అంటే ఎముక విరిగినప్పుడు దాని చర్మము కండరము వీటితో పాటు లోపల ఉన్న అవయవాలకు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాన్ని ఏమంటారు కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రాక్చర్ అంటారు అదే కమ్యూనికేటెడ్ అనుకోండి అంటే ఎముక అనేది అనేక ముక్కలుగా విరిగిపోతుంది సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్ ఓకేనా సింపుల్ అంటే ఒకటే దగ్గర ఎముక విరుగుతుంది కంపౌండ్ అంటే ఎముకతో పాటుగా చర్మము అదేవిధంగా ఏంటి మజిలు కూడా డ్యామేజ్ అవుతుంది కాంప్లికేటెడ్ అంటే ఎముక అనేది ఎముక విరిగినప్పుడు స్కిన్ మజిలే కాకుండా లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది లాస్ట్ వన్ ఇస్ కమ్యూనికేటెడ్ కమ్యూనికేటెడ్ అంటే ఎముక అనేది అనేక ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగిపోతుంది సో దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ది ఫ్రాక్చర్స్ ఓకే ఇక్కడ ఏమో చర్మం ఎందు ఏ పగులు లేక ఎముక విడిన కాబట్టి ఇలాంటి పగులు అనేవి ఏమి ఉండవు కాబట్టి దాన్ని అందుకు ఏమనుకున్నాము సింపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అనుకున్నాం అంటే ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ సార్ సో చూసాం కదమ్మా ఈరోజు మన వీడియోలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మరి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బై బై సీ